comentarle que desde el Ministerio de Finanzas se está apoyando a diferentes comisiones precisamente para evaluar cuáles son los impactos económicos y una vez que se tenga esta información poder empezar a estructurar esas intervenciones costo efectivas para hacer frente a la crisis. Estas reuniones especialmente han iniciado desde la semana pasada y estamos avanzando en, en poder tener eh, estos datos lo más pronto posible. ¿Esto podría definir un marco de recursos disponibles para atención en dado caso se esté solicitando por determinada cartera? Sí, es correcto. Bueno, vamos a iniciar con este análisis y mostramos esta información complementaria sobre las repercusiones y el impacto económico que puede traer sin duda este temporal que estamos viviendo. Se formó ya la tormenta tropical denominada Alberto en el Golfo de México. El sistema no está afectando directamente al país, pero la circulación favorece el ingreso de humedad al territorio nacional. Por ello, las lluvias continuarán afectando en gran parte del país. Según el informe del INSIBUME sobre los mayores acumulados de lluvias, estos se registraron principalmente en San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu, Totonicapán, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Las repercusiones, el impacto económico. Ay, Dios mío. Sin duda alguna, cuando vemos entonces eh, temas de complicaciones para los traslados, por ejemplo, sabemos que, que todas las personas que necesitan estos traslados para traslado de mercancías, de productos, tiene un impacto obviamente. Y el punto aquí es, bueno, ¿quién paga al final todas estas repercusiones y aumentos incluso en el precio de los productos? Porque obviamente es una cadena, ¿no? Al final... Eh, lo tardío en el traslado de, de productos, eh, lo complicado que es también por condiciones de carreteras, por diversas emergencias que se dan, incluso el no poder pasar o llevarse más tiempo en el traslado de esta mercadería, pues obviamente el consumidor final es el que ve ese resultado en el precio que va a pagar por los servicios, por los productos y cada vez nuestra economía se va complicando. Este es uno de los puntos complicados cuando hablamos, Fernando, de eh, las repercusiones económicas que puede tener la lluvia que recién empieza. Y fíjate que la repercusión económica que de por sí ha venido al alza. Sí. Yo no sé si, obviamente yo entiendo y sé que tú eres la que lleva las finanzas en tu casa uh -huh. y sabes perfectamente que ese súper del mes uh -huh. cada, vez es... cada vez es más caro. Sí. Gastas tal vez un promedio, no sé, de entre 100, 150, 160 que sales más de lo que gastaste el mes anterior. Sí. Te vas al mercado a comprar verduras, frutas y te das cuenta que es la misma historia. Uh -huh. Entonces, la repercusión económica de una canasta básica y una canasta básica ampliada, realmente el guatemalteco la ha venido sufriendo en los últimos meses. Y hoy estamos ante una circunstancia que no nos esperábamos. De por sí, cuando tú platicas con los transportistas que son los que al final de cuentas están en ese ir y venir trayendo los productos que todos consumimos a diario. Para llegar de la ciudad capital al puerto y viceversa, se estaban haciendo más o menos entre tres a cuatro horas. Uh -huh. Pero desde que estamos con esta vaguada monzónica afectando al bloque centroamericano, ese tiempo se ha incrementado poco a poco. ¿Por qué? porque todos los días hay cada vez más daños, sobre sí, sí. todo en esa infraestructura vial que nos lleva hasta el puerto. Y hoy se tiene la estadística que son entre 12 y 14 horas para llegar del puerto a la ciudad capital. Realmente es un dolor de cabeza. Uh -huh. Pongámonos en los zapatos de ese piloto del tráiler. Realmente pasa una cantidad de horas que no se imaginaba está prácticamente, ¿cuánto? Un 300, 400% más del tiempo que antes hacía. Y esto, Sandy, naturalmente va a tener una repercusión en los precios de los productos que ese transportista traía desde el puerto para pues, cualquiera de los supermercados o cualquiera de las tiendas a donde la gente vamos a comprar lo que necesitamos en función de nuestro consumo diario. O sea que definitivamente en los próximos días esto va a ser una realidad. 
sin duda alguna, ya estamos viendo, incluso eh, hay ciertas, por ejemplo, en, en el tema de verduras sí. y ciertas frutas que vas y, y ya no están haciendo los traslados como antes. Entonces también se ha visto un poco de complicación en, en poder adquirir y los precios obviamente sí han ido aumentando y cada vez vemos entonces más complicaciones. Hemos visto que diferentes situaciones han ido alterando los costos de los, de los productos de la canasta básica que ha ido subiendo y ahora con esta situación que, repito, recién está iniciando la época de lluvias, ya tenemos diversas complicaciones y yo no sé qué va a pasar en las próximas semanas que se sigan registrando porque... Imagínate, se espera que en un 25 o 50% más se tenga de lluvias comparadas con otros eh, inviernos y las complicaciones se pueden ir aumentando y el punto aquí es la billetera ya no da. Totalmente. Usemos la matemática. ¿Qué sucede ahorita con el avance del de invierno? Si ponemos realmente sobre la mesa cuánto tiempo dura el invierno normalmente en Guatemala, hoy por el efecto del cambio climático, uh -huh. pues ya no termina en agosto, septiembre, iba terminando finales de septiembre, inicios de octubre. Hoy llega incluso en noviembre, incluso va llegando diciembre y todavía, todavía tenemos lluvias. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Apenas tenemos una semana y pico de haber empezado con el invierno. No llevamos matemáticamente ni el 10% de la totalidad del invierno. Y mira los estragos que Guatemala está sufriendo. De verdad, el no prevenir siempre sale mucho más caro que el tema sí, de la reacción. acción que tienes que realizar para reparar el daño que repercute en justamente el no haber accionado previamente, dedicarle el tiempo y los recursos y naturalmente el conocimiento técnico para ir viendo que no te fuera a reventar un problema. Pero Guatemala sí ha tenido una problemática desde siempre. Y ojo, aquí yo vuelvo a utilizar ese término de todas las noches. Cinco gobiernos para acá. Lo que menos ha tenido, ni desde el gobierno central, ni desde los gobiernos municipales, es atención en materia de la prevención y el mantenimiento, sobre todo en la estructura de las tuberías, que por supuesto alimentan ese desfogue de agua para que no afecten los caminos, las carreteras, sobre todo las carreteras, que son de vital importancia para que el comercio interno y exterior no se vea afectado. Pero hoy como que el 2024 fue el punto de quiebre para que Guatemala tuviera este inconveniente, no solo de la cantidad de agua y de humedad que se está manejando todos los días, sino que por supuesto reventara toda esa cantidad de tuberías que estamos viendo que ya no se dan abasto, que ya su tiempo de vida finalizó hace mucho tiempo, hace muchos años, y que solo estábamos a la espera de que algo así sucediera. Entonces, ¿qué va a suceder en los próximos días? Por supuesto, más complejidad para los guatemaltecos y sobre todo el tema de infraestructura lesionada al 100%. Sí, definitivamente esto obviamente va a repercutir. Ya hablaban eh, algunas cámaras respecto a las complicaciones que están teniendo los traslados, que cada vez se lleva más tiempo eh, los conductores también de los furgones para hacer las entregas y que esto obviamente va a tener la necesidad de tener que incrementar los costos también y pues obviamente es lo que se va a empezar a ver probablemente ya en los próximos días. Lo estamos claro. empezando a ver y más esta situación que se ha expuesto también por parte de ellos, aparte de esto es las condiciones en las carreteras sabemos que cuando las condiciones son malas al final el daño al automotor es mayor claro. y obviamente hay que atender estos costos y entonces vemos que se va aumentando los costos y los traslados entonces bastantes complicaciones lo vemos incluso en nuestros vehículos particulares, ¿no? Cómo es que hay que estar incluso más pendientes también porque las condiciones de nuestras carreteras no están en óptimas eh, situaciones y hemos visto los riesgos que incluso se pueden ir teniendo. Entonces, esto creo que complica cada vez más la economía familiar y el punto aquí es qué hacer. 
porque si te das cuenta, no es que, bueno, la, la vida está cada vez más cara, entonces vamos a incrementar eh, los salarios, vamos a, a, a poder equiparar un poco. No, sigue la misma claro. situación. Solamente toca que hacer aún más magia con el dinero como lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué puede hacer el Ejecutivo desde este punto para poder dar un apoyo a esta situación económica nacional? Deja eso. Te voy a sumar a tu análisis otro indicador que realmente es para preocuparnos porque de verdad, como tú bien dijiste, el bolsillo se va a lastimar de aquí, pienso, a unos 15 días a lo sumo. Uh -huh. Y esto ya lo vamos a ver en el incremento de precios. ¿Qué sucede en el Puerto Quetzal? ¿Te recuerdas la semana pasada? Estuvimos con nuestro invitado Luis Monterroso y hacíamos el análisis de esa cantidad de buques que están en espera de poder realmente entrar al puerto para hacer pues, la descarga correspondiente. Pero esos tiempos que no se tenían contabilizados, porque obviamente no se puede bajar todos los contenedores que traen, significa dinero diario uh -huh. y es una cantidad monstruosa, millonaria de dinero, Santi. Supera, puede llegar a superar el millón de dólares diario. Entonces, ¿quién paga ese dinero extra? No lo va a pagar el transportista, no lo va a pagar quien trae desde el puerto para Guatemala. Tampoco el, 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 el dueño del buque o la sociedad anónima que sea dueña de los buques no van a absorber ese costo. ¿Quién para pagando todo eso? Nosotros, que todos los meses, después de recibir el correspondiente pago del salario, pues vamos, y vamos al mercado cantonal, vamos a la tienda de barrio, Vamos al súper y queremos o necesitamos comprar granos básicos, azúcar, sal, pues sopas, todo lo que normalmente tiene una casa para poder alimentar a, sus núcleo, a su núcleo. No digamos cuando tú ya tienes presupuestado, por ejemplo, proteína, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, todo ese tipo de inversión, porque no es gasto, es una inversión en nosotros, se va a ver lesionada como tú bien lo planteaste. Bastante complicada la situación, de verdad, eh, porque sabemos que falta mucho todavía, sí. eh, la alerta está activada y obviamente esa alerta también es a nivel económico familiar, entonces hay que ver de qué manera también se logra ir eh, pues optimizando los costos, claro. pero la complicación se viene y no es por ser de verdad nosotros ave de mal agüero, como dicen por ahí, sí. sino que es la realidad que se está no viviendo. No es ser negativistas ni fatalistas, no. sino ser realistas. Exactamente. Así es. Así cerramos este análisis, es momento de hacer una pausa, recuérdese que hoy es miércoles de entrevista, ya está con nosotros Max Santa Cruz, no se la pierda al volver.